各位，我今天啊敲不敲稿子啊，大家都知道我要聊什么。李克强去世了，真的是一个非常令人意外的消息啊！李克强今年只有六十八岁啊，今年三月份刚刚退休，一个正国际官员因为心脏病去世啊，这怎么听都让人觉得有点匪夷所思。因为中共的这个医疗保障体系啊，水平还是可以的啊。对于一个正国际官员来说，不管他是在任还是退任，实际上这个医疗保障水平都非常高。二十四小时都有一个随行的医疗小组，而我们一般人都知道啊，这心脏病啊，其实即便发作的话，它有一个黄金抢救的几分钟的时间，主要是旁边有除颤仪，有医疗小组及时跟进啊，一般来说不会有问题。心脏病之所以有威胁，那是对我们普通老百姓，因为我们如果要是发作了心脏病啊，等到救护车来到的时候，或者说把你送到医院的时候，基本上你已经过了。这个所谓的心梗抢救的黄金几分钟的时间，但是对于这些中共的高级官员来说啊，由于有一个非常完善的医疗保障体系，所以一般来说，这个心脏病对他们来说威胁还真就不是特别大。上一个啊，中共的正国级官员因为心脏病去世的是胡耀邦，那胡耀邦是早晨七点多钟的时候心梗啊，但那个时候啊，医疗保障水平还不是特别高。但近些年，中共的医疗保障水平应该说是确实啊突飞猛进啊，所以你很难看到中共的高级官员啊因为心脏病去世。大家都知道老姜江泽民啊，江泽民是吧？他活了九十多岁，他这中间啊曾经出现过两次心梗，但是都抢救过来了，都没事啊。所以你想想，李克强作为一个正国级官员啊，六十八岁就因为心梗，然后去世的话，确实让人听起来觉得非常意外。而且今天这个新闻啊，最早是九点钟左右的时候，国内的新闻客户端开始爆出来的。当时第一时间就有人告诉我，他说：“王你赶紧看，这李克强去世了。”然后一打开看的时候呢，就这新闻客户端第一波还删除了，删除了四五分钟之后又重新发布了。而且啊，这个新闻发布的时候还有点蹊跷，就过去啊，类似于像这种党和国家领导人去世的消息啊，都是由新华社首发，然后由其他的新闻平台再去转发。但这一次啊，不是，这一次一看呢，就消息特别匆忙，那补告都说了啊，这个东西啊，随后才会发布，那也就是说，消息发布的特别匆忙嘛，没有来得及发补告嘛。还有另外一个就是说，其他的新闻平台是一起发的，而且在我看来，好像是中央电视台的新闻客户端发布的还更早一些，那我们就不知道了，在中共现在的。内部体系里面啊，这中央电视台跟新华社啊，是不是也有一些权力斗争啊，争夺话语权的这样的一个这个背景啊？总而言之啊，这个新闻啊，今天立刻成为了世界各大新闻媒体的头条啊。在新闻发布的过程中，只是说李克强呢在上海休息，然后心脏病发作，但具体是什么原因，具体是怎么过程，完全没有披露。大家都知道。中共对他们自己内部的这些党和国家领导人的健康方面的消息，也一律当做国家机密啊，从来不予披露的。但是网上很快就有一些信息啊，也包括上海的一些医务界的这个朋友啊，给我发来信息啊，大致拼凑出来的李克强到底是因为什么原因啊而去世的啊？李克强呢是在上海住在东郊宾馆，大家都知道啊，上海有两家国宾馆，一家是西郊宾馆，一家是东郊宾馆。这西郊宾馆啊，建的比较早。早期呢，江泽民啊，甚至老毛啊，啊周恩来啊，去上海的时候啊，都喜欢住在西郊宾馆。这西郊宾馆啊，它建设的也是非常漂亮啊，非常大的绿地啊，然后还有湖泊啊，这中间有很多西洋式的那别墅小楼。后来呢，又建了一个东郊宾馆。这东郊宾馆建在浦东啊，建的那个风格啊，其实跟西郊宾馆也非常像，画了一片非常大的绿地，里头有湖泊，有森林啊，然后建的是。比较相对现代化的这样的一个酒店啊，现在不管是东郊宾馆还是西郊宾馆，都对普通人开放。但是这里头呢，都有一个区域，这个区域是专供党和国家领导人在这里来居住的啊。这李克强就住在了东郊宾馆这里面，专门供国宾居住的这一个区域啊。这个区域平时是不对外开放的啊。据这个有上海的知情人跟我们讲啊，李克强是。昨天的上午的时候，游泳的时候突发的心梗，这游泳突发心梗呢，就是最危险的。为什么呢？因为你游泳的时候在游泳池里头啊，你突发心梗的时候，旁边的人不一定知道知道到，啊，等到发现的时候啊，可能你再从水里头把你捞出来，这时间呢可能就耽误了。还有一点更致命的，就是游泳的时候半发心梗啊。
，你很有可能会出现溺水的现象，因为你在水里头嘛，你突然心脏就停跳了，这个时候你也没办法游了吗？你也没办法控制自主呼吸了吗？所以很容易呛水，出现溺水的现状。所以当时李克强在游泳池里头突发心梗之后，就被紧急送到了东郊宾馆附近有一家叫曙光医院。曙光医院是上海中医药大学下面的附属医院，应该说在上海的整体的医疗水平里头不算很高，因为中医药大学嘛，大家都知道，骗人的，是吧？虽然现在好的中医药大学啊，其实也是西医和中医同时学，但水平肯定是不与不如专门现代化的西医嘛。在上海啊，水平比较高的是复旦医学系啊，然后华山医呃医科大学啊等等啊，这些医院水平比较高。但是可能当时是出于急救的考虑啊，最近的距离就是这家曙光医医院，于是就把李克强送到了这家医院啊。紧接着，上海市各大医院的心内科和心外科的医生啊，通通都被叫到了。这个曙光医院的急诊室，上海市昨天的时候啊，这高架就开始封路啊，然后叫到这个曙光医院的这个抢救中心的时候啊，整个曙光医院的内外也都全部警车戒严呐、啊，但是抢救了十几个小时啊，也没抢救过来，一直到今天午夜的零点十分左右，李克强啊不治而意外的去世了啊。李克强在中国的政坛上被称之为“团派”，所谓“团派”指的就是共青团啊。中共的组织体系里面，除了自身的中共以外啊，它还有两个附属组织，一个叫做共青团，还有一个叫少先队。这三个组织是按照不同的年龄梯队啊进行分布的。少先队就是在你还是儿童的时候，上小学的时候，你先加入少先队，然后到了初中，你变成了一个年轻人，你就加入到共青团。然后等到你成年了，步入到社会了，参加工作了，你再积极要求加入中国共产党啊。所以前两个组织实际上都是中共的预备组织啊。也就是说，在你没有进入到中共这样一个组织系统之前，你先加入到共青团，你先加入到少先队啊，你先训练训练，先接受一些中共的最初级的这样的一个理论啊。但是。改革开放之后啊，共青团这个组织啊，跟中共之共中共之间啊，形成了一个非常独特的权力分野。按道理来讲，它只是一个预备组织嘛，应该说没有特别大的影响力啊。但是啊，在文革结束之后，那个时候出现了一个问题，就是文革期间，老毛迫害了大量的共产党的高级官员，所以这些高级官员啊，在文革之后纷纷复出，因为他们也需要落实政策嘛，需要给人一些补偿嘛。但这带来了一个问题，就中共从中央到地方啊，它的决策机构的这个人群中间啊，人口啊，明显的老龄化，都是七老八十的这些人在那开会啊。说邓亚萍就觉得有问题，所以他就提出来的干部要年轻化。所谓干部的年轻化，就是说你们这些人呢、啊，虽然说老毛这个迫害你了，但你也不能站着这个位置不动啊，因为你们站着这个位置的话，年轻人上不来。你想想这个国家，如果都是老头子来治理的话，那能有未来吗？当时为了解决这个问题，邓小平还专门成立了一个顾问委员会。那个意思就是说，把你们弄到中顾委去，这中顾委里头大鱼都保留不变，甚至你们也可以开会啊，也可以发表意见，但把位置让出来，让给年轻人。但是人家让给年轻人的时候啊，其实也面临一个问题，就中共在文革十年的时候也并没有培养自己的接班人呐、啊，所以他那个干部梯队的时候出现了断档，所以这个时候你要找年轻人还不太容易呢。那这个时候啊，共青团自然的就进入到视野，因为共青团这个组织啊，它的干部啊，由于它自身的性质，就决定了它必须是一个非常年轻的。所以胡耀邦那个时候能够当这个总书记啊，跟这个也有一定的关系啊。在胡耀邦之后，胡锦涛、包括李克强、汪洋这些人呢、啊，都是团派出来的干部啊。人在干，天在看，看来是苍天有眼啊。看着我们国漫同志这些年来辛辛苦苦、扎扎实实做出的特殊的奉献，应该给你们奖赏。你看，这个。<笑>这团派的干部呢，就有几个特点
。第一个特点，他就是年龄比较轻嘛，因为团中央是一个正部级官员，正部级的一个部门啊。但是团团中央这个部门呢，他由于垂直管理的体系啊，所以他的干部升迁的过程中间就特别快。而共产党后来在改革开放的以后啊，干部选拔过程中间有一个客观性指标，就是年龄。你到正处级多大的年龄，正厅级多大的年龄，你过了这个年龄阶段啊，你基本就再也没有什么希望升迁了。那这个时候，团派干部就具备了无可比拟的优势，所以团派干部普遍年轻，嗯，这是第一点。第二点，团派干部普遍没有红色家族的那样的一个特点。大家都知道，共产党也是一个巨大的利益集团嘛，那么他们自己的红二代、红三代啊，也在陆陆续续的掌权，这毕竟是。有很多近水楼台先得月的这样的一种利益关系啊，你比如说现在的中共的高级官员里头，有很多就是来自于红色家庭。习近平就不用说了啊，他父亲是习仲勋呢、啊，那薄熙来他父亲是不是？那也是红色家庭的啊。共产党我一直把他认为，他就是汉代刚刚成立的时候那个军工集团，因为这江山是大家打的嘛，所以我们的孩子慢慢的也要来分享这样的一个权力体系嘛，这个是一个显著的特点。但是，团派的干部普遍都是来自于平民家庭，基本上都没有来自于红色家庭的啊，这是一个很重要的特点。第三个也是最重要的特点，就团派团派干部啊，他普遍思想比较开放，他比较能够接受改革开放，普遍能够接受西方的普世价值。从胡耀邦到胡锦涛到李克强到汪洋这些团派干部。这这是一个团派干部的普遍的这样的一个特点。虽然团派的干部，我原先曾经讲过，他们可能基层工作经验比较缺乏啊，能力可能不一定特别强啊，但是思想确确实实是比较开明的，比较开放的，这是一个非常重要的特点。中国是一个人口众多的发展中国家，我们人均年收入的平均水平是三万元。人民币，但是有六亿人每个月的收入，也就是一千元，一千元，在一个中等城市可能租房都困难。现在又碰到疫情，疫情后啊，可以说民生危要。李克强呢，他是安徽人啊，后来呢，他曾经还在这个农村里工作过一段时间。呃，改革开放啊，恢复高考，他就考上了北京大学的法律系啊。北京大学和清华大学在中国是最重要的两所大学，他们的学生会主席有一个特权，就是会轮流担任全国青年主席。那么李克强在北京大学啊，这个学习期间呢，就考就是竞选上了北京大学的这个学生会主席，也就当上了全国青年主席。由此呢，这个团中央搭上了关系啊。他毕业之后啊，在北京大学。短暂的当了两年的团委书记，后来就进入到团中央。这之后啊，就叫火箭一般的速度啊，开始升迁啊，啊，等到他四十三岁到河南的时候啊，就已经当了省长，当时被人称之为“娃娃省长”啊。你想想啊，四十三岁能当省长，那确实是非常不容易啊。应该说，李克强啊，在很早的时候就一直被当做太子来培养，大家都认为他就是将来的天字一号的人物。所以他后来从河南省当省长，后来又到辽宁省当省委书记，然后到了中央当排名第一的副总理，最后呢又当了国务院总理。当然，在这个过程中间出了一个插曲，就是斜刺里杀出来了习习近平啊。所以习近平跟李克强在那个时期里头一直在争夺，谁有可能当这个老大的位置啊？当然，李克强最后败下阵来，他没有当上了这个中共中央的总书记，而只是当了国务院的总理啊。那李克强这十年总理的这个内容到底应该如何评价呢？因为李克强今天去世了啊，我们也稍待来评价一下李克强的这一生啊，也包括他最重要的主政直理总理的十年期间到底啊他做了什么啊？我过去曾经做过节目啊，李克强是中国历届总理中间啊存在感最不强的一个总理，为什么？就是因为他当时跟习近平之间啊，因为有过权力争夺的这样一个背景。习本人实际上也不信任他，也不把他当做是一个自己人，所以李克强能够施展自己能力的这个、这个这样的一个舞台啊，实际上是非常有限的。大家可以想象一下，过去那几个总理啊，那那朱镕基说话，那当时
，那实际上是非常高调的，也包括李鹏啊，是吧？但是到李克强这一届当总理的时候啊，就已经实际上没什么声音了。但是李克强他自己到底是想不想做呢？他肯定还是想做的啊。二零一三年李克强当总理的时候啊，他曾经提出来过一段话，他说：“改革开放是中国最大的红利。”我觉得这段话啊，非常体现李克强的特点，就是说李克强还是坚定不移的，希望在中国能够执行改革开放的政策的。所以后来呢，有一个地方还专门用这句话编了一本书，就是“改革开放是中国最大的红利”。基本上把李克强啊当时的那个思想啊、讲话的内容啊汇聚在一起了，因为当时李克强第一次当总理的时候，还被提出来叫李克强经济学，因为他是中国啊唯一的一个有经济学博士的国务院总理，大家都很看好的。那么李克强当时提出来这个这个所谓的改革开放是中国最大的红利，背景又是什么呢？背景实际上是中国的人口红利在逐渐的消失。大家都知道啊，中国的改革开放之所以能够发展起来，有这么几个原因：人口红利，对吧？这个日本、台湾这些地区国家，它的产业化转移，然后中国加入 WTO， 是吧？这共同造就了中国改革开放啊，四十年来持续时间最长的经济繁荣期啊。但李克强当时提出了一个问题的，他说：“现在啊，人口红利正在逐渐的消失，那么人口红利之后，中国是不是就不能发展了呢？”这还有。那你要知道啊，不管是人口红利也好，外贸红利也好啊，这都发生在改革开放之后。之前劳动力价格更便宜，为什么没有转化成经济发展呢？那就说明中国最大的红利其实并不是人口红利，是什么？是改革开放给中国带来的红利，是因为制度创新，实际上创造出来了源源不断的红利，才使得中国经济的这个发展啊，进入到了一个快速增长期。那我觉得这个分析是实际上是非常有道理的，因为老毛时代那劳动力便宜便宜到家了，为什么没有发展？是因为计划经济体制、智库的人的创造力嘛？你再努力也没有意义，你再勤奋也不可能转化成财富。是因为改革开放之后呢，中共坚持了以经济建设为中心，但是啊，李克强那个时代又面临一个问题，就是在改革开放的前三十年，基本上啊是以放权让利。结合这样的一个人口红利啊，最后发展起来的。但是呢，你放权让利本身呢，实际上它是有一个所谓的一个释放期，你释放的差不多了之后啊，哎，这基本上也就释放完了。再加上，其实你这个经济啊，这起飞阶段之后，大家都知道面临一个所谓的中等发达国家陷阱。如果你的产业不能够升级，你不能迈过这样的一个产业升级的这样的一个这个瓶颈啊。你很可能会去掉进到到拉美那些国家里头那种状况，就是你的经济发展到哎五五千美金到八千美金期间就上不去了。所以李克强当时就提出来，改革开放是中国最大的红利，要避免中国走进这个拉美陷阱。这里头他就讲到什么呢？其实中国要产业化要升级，所谓的产业化升级，就是把那种简单的由这种所谓的。靠劳动密集型产业发展起来的这样的一个中国创造这样的一个平台啊，慢慢慢慢的要过渡到信息化、全球化啊这样的一个产业升级化这样的一个新的中国经济的呃所谓的快车道里面。这就是李克强啊当时在第一个任期时候提出来的一个目标，但也可能反映我们中央财政。在物质装备支持方面啊，还有不足，还需要加大力度。但这绝不意味着经济形势不好。呃，党校的负责同志啊，一直希望我来讲一讲。经济形势和应对举措。当然，他知道啊，在这个过程中间，改革也不容易啊。所以他当时在第一任当总理的时候，他说了一句话，全民都耳熟能详，说什么呢？说这个，啊、呃，这个触及利益啊，是比触及灵魂还要难的一件事情。他知道啊，改革进入到了深水区，因为涉及到巨大的利益格局、巨大的利益调整。因为在早期中国，其实在发展的过程中间啊。其实放权让利的过程中间，实际上是在做增量改革。很多时候啊，改革的阻力较小
，但进入到深水区之后就不一样了啊。那这个时候要涉及到利益调整，最明显的我们比如说你的医疗改革，医疗改革大家都知道，中国分为好几个不同的医保体系，有国家干部的，有企业职工的，还有农民工的。那按道理来讲，它都是中华人民共和国的国民啊，应该享受平等的这样的医疗保障体系嘛。但你要这个改革过程中，就需需要涉及到巨大的利益调整。对于那些国家干部来说，他愿意他跟农民工拉齐吗？肯定不愿意啊。但是他们又是一个改革政策的制定者，那你想想，这个阻力一定是非常巨大的。所以李克强提出来那个所谓的“触及利益比触及灵魂还要难”，指的就是这个。但话说回来啊，实际上李克强的执政期间啊，这十年的经济发展还是不错啊。但是在机制改革、制度改革方面，应该说是乏善可陈，尤其是到了他第二届啊，又赶上了疫情啊，整个所谓的别说改革了啊，大家都知道啊，他开倒车啊，尤其是到第二届，习近平想要继续连任，这已经是司马昭之心，路人皆知了啊。我相信啊，李克强看在眼里啊，肯定心里头也不是滋味啊，所以呢，他又没有办法阻止这一切，所以到其实他即将。下台的一两年的时候啊，李克强也在反复讲，中国开放还要继续往前推进，黄河、长江不会倒流，盐田港的水也是会滔滔不绝，而且不仅要继续保持你们的优势，还要扩大你们的优势。我明确的告诉大家，无论国际风云如何变幻，中国都会坚定不移的扩大开放，长江、黄河不会倒流。中国对外开放四十多年，发展了自己，造福了人民，也有利于世界。这是个机遇的大门，我们绝不会，也绝不能把它关上。但这个时候他在讲这些信息的时候啊，我认为他已经不是所谓的政策了，而是什么？而是所谓的呼吁，就是他认为啊，长江、黄河啊，虽然。不会倒流，但是改革是有可能的。你不要认为这个改革过程中间就真的不会倒流。他说在那说改革开放不会这个停止啊，实际上只是他的期望而已呀、啊。刚才习近平主席签署了《中华人民共和国主席令》，现在宣布，根据全国人民代表大会的决定，任命李强同志。为中华人民共和国国务院总理话说，今天我在准备这期节目的时候啊，我就在想这么一个问题啊：如果十几年前啊，习近平和李克强在争夺中共中央总书记这个位置的时候，中共这套选拔体系最终选拔的是李克强，而不是习近平，那结果会如何呢？过去的十年会如何？未来的十年又会如何呢？我在想啊，李克强这个人呢、啊，可能能力确实没有那么强，他可能不如习近平那么杀伐果断，那么有野心啊。但是李克强啊，至少我觉得有这么几点：第一啊，他可能会继续坚持改革开放的道路，继续坚持以经济建设为中心，因为过去所有的团派干部啊，基本都是沿着这条路往前走的。第二啊，他肯定不会打破领导干部任期制，因为他既没有这个能力，恐怕也没有这个野心啊。于是我就在想啊，对于中国这样的一个大国，你说选拔最高领导人啊，到底是什么品质最重要呢？是你的能力和野心最重要，还是说你遵守规则啊、循规蹈矩啊、别瞎折腾更重要呢？大家都知道“不折腾”这三个字啊，是胡锦涛在任期的时候提出来的啊。当时说“不折腾”的三个字的时候啊，很多外国记者不知道怎么翻译。我们当时也都很多人都说这话有点土啊，这不太像一个党和国家领导人讲的啊。但是事隔多年，我们再回首
，胡锦涛不折腾这三个字的时候，是不是觉得这三个字真的是弥足珍贵呀、啊？作为一个党和国家领导人，您最好别瞎折腾。你最好是按照已经形成的改革开放这个道路啊，循规蹈矩的慢慢的往前走。您最好别有那么强的能力，您最好别有那么高的野心。所以啊，在我看来啊，其实李克强这样的人，当如果真的当上中共这样的一个最高领导人来说，对这个国家没准可能还真就是一件好事。但不管怎么说啊，李克强以六十八岁这样的一个生命，就突然意外的死亡啊。从某种角度来讲，也是一个象征。这个象征也就意味着，改革开放四十年之后，中共所形成的共青团这样一个体系，来选拔推荐啊最高领导人这样的一条路啊，已经彻底结束了。但是这个对中共来说是好事还是坏事呢？好，我今天就讲到这里，谢谢大家。人在看，天在看，看来是苍天有眼啊！看着我们。伙伴同志，这些年来辛辛苦苦、扎扎实实做出的特殊的奉献，应该给你们奖赏。看，这个画<笑>已经糊疯了。<笑>我明确的告诉大家，无论国际风云如何变化，中国都会坚定不移的扩大开放。长江黄河不会倒流。中国对外开放四十多年了，发展了自己，造福了人民，也有利于世界。这是个机遇的大门